और डिजिटल कैमरा माइक्रोफोन भी हो गया था यस सर सेंसर्स ये कर रहा था सर सेंसर्स भी थोड़े से हमने कर लिए नहीं बल्कि नहीं किए थे हां इसको कर लेते हैं सेंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि सेंसर्स आर दोस्ट डिवाइसेस जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं जो भी जो कुछ भी आपके एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेंसर्स uh, को यूज करते हैं क्योंकि ना हम उसको टाइप कर सकते हैं ना हम उसको किसी और वे से रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे हम प्रेशर हमने रिकॉर्ड करना है टेंपरेचर रिकॉर्ड करना है ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करना है ये सब फिजिकल वैल्यूज हैं जिसको हम एनालॉग डेटा भी कहते हैं क्या कहते हैं साउंड को रिकॉर्ड करना है ठीक है इसको हम कहते हैं एनालॉग डेटा ये इस तरह का होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म में परफॉर्म कर रहा होता है ये होता है एनालॉग इस तरह की रीडिंग जो है वो सेंसर सेंड करता है टू अ कंप्यूटर यहां पे एडीसी लगा होता है ठीक है जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के पास डेटा चला जाता है कंप्यूटर के पास प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती है कंप्यूटर और प्रोसेसर जो भी दिखाने वाले सेक्टर ठीक है के पास प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती है उसके साथ वो कंपेयर करता है फिर अकॉर्डिंग टू दैट वो डिसीजन लेते हैं अच्छा ये जरा गो थ्रू कर लो पहले सेंसर्स से रिलेटेड जो भी है और फिर टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ठीक है आर यू डूइंग दैट यस सर और वो ट्रांसफर करता है टू द कंप्यूटर और बिफोर ट्रांसमिटिंग इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म लाइक दिस एडीसी हां पढ़ लिए क्या समझ में आया लुकमान सर कंप्यूटर जो होते हैं उनको सिर्फ एक टाइप ऑफ डेटा समझ आता है वन वन एस एंड ओएस सर इस एस का मतलब सेकंड है किसका नहीं वन से एस का नहीं नहीं ये बेसिकली जीरो एंड वन की बात कर रहे हैं ये दोनों क्या है बाइनरी फॉर्म है क्या है ये है जीरो ये वंस और जीरो लिखा है वंस एंड जीरो जो क्या आपका जो एज करेक्टर जैसे मैं कैपिटल ए प्रेस करता हूं ये इसका डेसिमल फॉर्म सिक्सटी फाइव बनेगा ठीक है और सिक्सटी फाइव बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो अब आप, आपने बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी है बाइनरी के बारे में कुछ आइडिया नहीं पढ़ा पर ये बेसिकली इस तरह की एक सीरीज ऑफ नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है जैसे ए काइंड ऑफ दैट ठीक है ये बाइनरी फॉर्म है तो कंप्यूटर को बस इसके बारे में पता है कंप्यूटर को नहीं पता आपने क्या प्रेस किया है कंप्यूटर को नहीं पता 65 क्या होता है कंप्यूटर को बस ये पता है कि ये 65 की वैल्यू है और ये इसको इसको जब रिसीव करेगा तो जो भी अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा बनेगा ठीक है ओके सर ये सर मुझे भी आगे समझ समझ आ गया ठीक yes, है 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 आगे आगे चलें इनको इनके पास फिजिकल आती है जो ये में आती है। तो में है। में। तो ये इसको अब ये डिफरेंट सेंसर दिए हमें और उनकी एप्लीकेशन दी भी है कि कौन सा सेंसर कहाँ यूज हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर सेंसर है 
ठीक है प्रेशर है लाइट है साउंड है अकस्टिक भी कहते हैं ह्यूमिडिटी मॉइस्चर भी कहते हैं और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं लेकिन ये कॉमनली साउंड सेंसर भी होता है हाँ साउंड भी दिया हुआ ठीक है तो और इसके अलावा लाइट सेंसर भी है दीज आर ऑल सेंसर तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे जैसे टेम्परेचर का वॉशिंग मशीन में दिया हुआ है वहाँ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में दिया हुआ है ऑटोमेटिक क्लास हाउस में दिया हुआ है ओवन में दिया हुआ है यानी ओवन ये सारी डिवाइस जो है टेम्परेचर सेंसर को यूज करती हैं ये प्रेशर उसका भी होता है मोबाइल हाँ मोबाइल पे भी जब आप क्या बोलना स्क्रीन पर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और सर लाइट सेंसर्स मोबाइल में भी होते हैं यस यू आर राइट क्योंकि कुछ मोबाइल में वो खुद खुद ब खुद वो ब्राइटनेस कम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइट वो हाँ सन के लेवल के बिल्कुल बिल्कुल वो तो Yes, sir. ये पढ़ लें जरा फिर एक एक करके मुझे बताए नुमान आपने एक्सप्लेन करना है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सेंसर यस सर टाइप्स ऑफ सेंसर को एक्सप्लेन करना है आप ठीक है जस्ट गो ओके सर से तो सारे ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस में यूज होते हैं ये ग्लास हाउस जो भी कह सकते ठीक है डिवाइस साउंड सर साउंड के ठीक है सर मोबाइल तो साउंड वाले भी यूज करते हैं ना मोबाइल हाँ जाहिर जिस तरह सीरी यस यस हो गया ठीक है तो अब थोड़ा एक्सप्लेन करो ओके सर इसमें डिफरेंट किस्म के वो सेंसर्स होते हैं इनमें से एक सेंसर साउंड वाला जो मोबाइल में भी होता है और ग्लास हाउसेस में भी यूज होता है और ये इन टूटर्स के लिए भी यूज हो सकता है अगर कोई वॉइस कैच करे ठीक है और एक कभी कभी क्रिकेट में भी यूज होता है स्पेशली जो पीछे माइक लगा होता है विकेट के एल के लिए और ये दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर है ये ग्लास हाउस में यूज होता है और उसके साथ ये एसीज में मारीज होते हैं थर्मोस्टेट के तौर पे और ये तीसरा प्रेशर है प्रेशर ये मोबाइल्स में भी होता मोबाइल्स में होता है मोबाइल में यूज होता है आपके ये क्या है स्पीड गन स्पीड गन में भी यूज होता है ना जो स्पीड यस सर रोड में भी यूज होता है ना जो स्पीड स्पीड यस करता है ठीक है और और ये व्हाट पानी के अंदर भी होता है और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर लेवल से ये हर एक बाकी सारे उसमें यूज होते हैं क्लास हाउस तो कौन आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया ओके सर थर्ड और वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली आपने वो देखा होगा ना असल में जैसे फर्नेस वगैरह नहीं होते फर्नेस जो होते हैं फर्नेस का नाम सुना है ये क्या करते हैं यस सर ये बेल्ट कर देते हैं आयरन को बेल्ट दी आयरन ठीक है ना आयरन को मेल्ट कर देते हैं यस सर बहुत सारी जगह पे यूज होता है लेकिन एक जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आयरन को मेल्ट करना हो तो हम फर्नेस में उसके अंदर यूज करते हैं तो बेसिकली उसका जो टेंपरेचर है उसको मॉनिटर करना होता है कि फर्ज करें जी 400 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड के दरमियान रखना है तो इस चीज़ को मॉनिटर करना है जब टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो ये इमीडिएटली एक्शन लेगा कि ये यानी जो सेंसर होगा टेम्परेचर सेंसर 
वो कंप्यूटर को सिग्नल भेज देगा कि भाई इस फर्नेस का टेम्परेचर फोर हंड्रेड सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने वाला है एक टेक्शन अब कंप्यूटर क्या करेगा वो अपनी उसके पास जो स्टोर्ड वैल्यूज होता है कंपेयर करेगा आप ये फोर के से ऊपर नहीं जाना चाहिए कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हो रही तो ये आगे बेसिकली इंस्ट्रक्शन देगा और वो होता है एक्चुएटर एक्चुएटर का नाम सुना को जब बटन ऑन करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब बटन ऑफ करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ठीक है ना और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है चौबीस घंटे चल रहा होता है फिर आपने हार्ट बीट का भी देखा होगा है ना हार्ट बीट कंट्रोल सिस्टम में भी आपकी जो वेव फॉर्म में आपको दिखा रहा होता है बीट हार्ट बीट को वेब फॉर्म में दिखा रहा होता है अगर इनमें कोई गड़बड़ आती है तो मीडियटी को सायरन बजना शुरू हो जाता है या कुछ और साउंड बजना साउंड सिस्टम है या अलार्म है कोई ना कोई सिस्टम होता है जिससे पता लग जाता है कि इज़ अ प्रॉब्लम एक टाइम तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस होता है इस फॉर्म में होता है ठीक है गॉट दैट यस यस लुकमान डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस यस लुकमान आर यू देयर सर सर मोर सर मोर एक्यूरेट रीडिंग कंपेयर्ड टू ह्यूमन ठीक है So they are, they can work continuously no no breaks needed yes sir so we call it there is continuous process no uh, if there is any if anything's wrong the sensor will detect it and action can be taken immediately so wo basically monitor kar raha hota hai temperature ko agar control karna ho to pehle monitor kiya jata hai fir usko control kiya jata hai sir and no need for human intervention ha kyunki aapne automatic kiya hua hai na usko yes sir So disadvantage, sir. Uh, sir, क्या कहेंगे सर? Forty sensors, forty sensors can give uh, wrong readings. हाँ, तो species हाँ. If they are dirty, if they are dirty or sir, और क्या हो सकता है? अपना car. यानी ये कह रहे हैं sensor on the car, bumper of car that monitor obstacle. If these become dirty. they may either not identify or obstacle an obstacle or give a continuous alarm so ye basically us baat kar raha hai uski kya naam hai bumper ki baat kar raha hai na theek hai agar wo dirty ho jate hain to ye ho sakta hai wrong wrong reading de rahe ho phir likha hai most sensor are analog theek hai na sensor hote hain analog form is kis form mein reading dete aage laga hota hai edc jo isko digital form mein convert kar deta hai Got that? Yes, sir. Okay. Now we have to discuss light pen. ये देखा है आप लोगों ने light pen? Yes, sir. Samsung. Samsung में वो स्टाइलस की बात कर रहे हो सर वो नोट 11 हां असल में वहां वो जो टच स्क्रीन होते हैं वही अरे बेटी अह बेसिकली जो तुम बात कर रहे हो स्टाइलस की किसकी बात कर रहे हो स्टाइलस ठीक है ये असल में ये लाइट पेन होता है ये लाइट पेन पहले जो सीआरटी मॉनिटर ही थी ये देख रहे हो ये मॉनिटर देख रहे हो नजर आ रहा है यस सर ये असल में सीआरटी मॉनिटर थे कैथोड रे टू मॉनिटर थे ठीक है इनके लिए आता था अलग से लाइट पेन कि आप यानी आप अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग अ स्क्रीन ठीक है यस सर अब जो आते हैं वो स्टाइलस आते हैं क्या आते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ ये स्टाइलस है ये ग्राफिक टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पहले ये आपके पास ग्राफिक टैबलेट नहीं होते थे ना आज से बीस पच्चीस साल पहले ग्राफिक टैबलेट नहीं होते थे ये इस तरह के मॉनिटर होते थे इसी पे हम राइट करते थे यहाँ पे राइट करते थे ठीक है इसके लिए लाइट पेन आता था ये लिखा है ना लाइट पेन आर यूज विद कंप्यूटर एज एन इनपुट डिवाइस दे कंटेन सेंसर 
ठीक है इसके बाद भी सेंसर होते हैं सिग्नल टू कंप्यूटर लाइट चेंजेस आर डिटेक्टेड तो द डिवाइस ओनली वर्क विद सीआरटी मॉनिटर ये वाली जो हाँ ओनली वर्क सीआरटी अब तो खत्म हो गया ना क्योंकि अब तो एल मॉनिटर आ गए वो भी खत्म हो गए फिर एल आ गया इसके अंदर वेरिएशन आ चुकी है वो एल आ गया है ठीक है यू एल आ गया है इसमें भी डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं पहले ये वाले मॉनिटर होते थे सी आउटपुट डिवाइस सेक्शन एज दे रिलाई ऑन द स्क्रीन इमेज बींग बिल्ट अप रो बाय रो एन इलेक्ट्रॉन बीम तो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हम जाए इसे इमेज क्रिएट करते थे द स्क्रीन इज रिफ्रेश फिफ्टी टाइम आपने फ्रेम पर सेकेंड सुना है एफ पी एस क्या होता है ये फ्रेम पर सेकेंड क्या होता है ये जब आते तो हमें लगता है लेकिन उसको इस तरह फ्लो किया जाता है फ्लोट किया जाता है कि हमें लगता है कि देर इज अ मूवी हम एक मोशन को देख रहे हैं मोमेंट को देख रहे हैं तो नॉर्मली बेस्ट कंसीडर किया जाता है कि 70 पर सेकंड जो है एफ पी जो है बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है तो ये जितना ज्यादा फ्रेम पर सेकंड होगा उतनी ज्यादा आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगी ये लेसर हो जाएगा तो आपको ये ब्लर हो जाता है स्क्रीन जो है ना ब्लर हो जाता है ठीक है yes, The computer is able to determine the bench position by uh, nothing exactly when the device detected the electron beam passing its tip. So, system to allow light pen to operate with LCD monitor are still at the developing stage. Okay. But normally, as per that, we use stylus use. So, now, it is not necessary. Okay. Sir, why are you talking about this? भाई ये कोर्स में कोर्स का पार्ट है क्या करें मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना यस सर पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में हम तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ पढ़ाते हैं पढ़ी है आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नो सर आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हम ये भी पढ़ाते हैं लोग यानी बाद सम टाइम हमें ये भी पढ़ाना पड़ता है दूसरे कोर्सेज के अंदर ठीक है अच्छा फिर है यूज ऑफ द इसका फायदा होता है बस आपको आइडिया हो जाता है कि कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ एक जस्ट नॉलेज होता है ओके सर। आपको बताने का मकसद ये होता है कि ये जो कंप्यूटर आज आज की एज में जो आप यूज कर रहे हैं ये आज नहीं बना है इसके पीछे पांच हजार साल है हम समझते शायद ये दस पंद्रह साल में बना है ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर आज हम यूज कर रहे हैं इसके पीछे पांच साल है आपको पता है सर वो कैसे अब वो फर्दर डिटेल है फिर आपको बताऊंगा ठीक है अच्छा बहरहाल जैसे लेकिन पहले टॉपिक को देख लेते हैं ओके तो अब ये देख लें जरा यूज ऑफ लाइट पेन पहले पढ़ लें फिर हम एडवांटेज देते हैं नमन आप देख लें ठीक है आपने एक्सप्लेन करना है ओके सर यस सर सर बताऊं यस बताए सर यूज और एडवांटेज दोनों दोनों बताए ओके सर सर इसका पहला तो पहला यूज इसका ये ड्राइंग में यूज हो सकते हैं ठीक है दूसरा इसका ये सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स अगर इसके ऊपर होल्ड करके रखें ओके ठीक है और इसके एडवांटेजेस इसकी निब छोटी है सो इट हैज अ शार्पर निब 
so intricate details can be added into the drawing. It has less friction in compared to the hand. So it can be done smooth on the screen without any effort. Uh, easily portable, smaller. So it can be carried here anywhere. Or easy to use technology. Sorry, use can use Because pen, traditional cheeses, shuru se. Or its accuracy touch screen me touch screen se zada better hai. Sir, with a Okay. Lokman, you have Okay, you can explain. Sir, they, they can only be used on CRT monitors. Okay. Sir, they, uh, uh, there can be some lag while using the pen. Okay. Drawings may not, may not be accurate. Uh, screen per banar hote na, oh, it is old technology. Yes. Dated yeah. technology. Yes. 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 अब आ जाते हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस अब ये वो डिवाइसेस हैं जिसमें हमने कुछ टाइप नहीं करना होता जस्ट स्वैप करना होता है और इसको भी आपने काफी दफा देखा होगा जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ठीक है ना तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ कार्ड रीडर डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर विदाउट द नीड फॉर वेरी मच ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर एग्जांपल बारकोड रीडर हो गया RDD and only human involvement is to point a reader at the barcode. The transfer data to the computer is done automatically. So automatically data is transfer. Ho jata. So barcode ki jo information hoti hai, wo match kar jati computer stored information ke saath. Theek hai. Aur uske saath se price jo hai, wo display ho jata. Theek hai. Okay. okay. Ab ye sabse pehle isme diya hai card reader. Card reader is basically a magnetic step. This magnetic step may have information store. This is through information access. But you must have a card reader. Card reader is through the card for it. There are, uh, these are used to read information on the magnetic step found on, for example, the back of a credit or debit card. The strip contains useful information such as account number. Sort code, expiry date, and start date. ठीक है? ये आपके जितने भी ATM card होते हैं, credit card है, debit card है, smart card है, they use uh, magnetic SIM. But right now आपको पता होगा ना इसकी जगह कौन किसने ले लिया? SIM. अब ये SIM base आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं? Yes sir. अब SIM base आ रहे हैं. SIM base. इसको go through कर लें, फिर उसको देखते हैं. पहले users पढ़ लें, फिर advantage. Sir, for this, sir, I will give you some advantages. Sir, for this, sir. एडवांटेजेस कौन बताएगा ओके रुकवान आप बताएं सर फास्ट डेटा एंट्री बिकॉज़ देयर नो नीड टू टाइप 
the less chance of error because no human interaction is involved. No need to type. So humans cannot humans cannot read. So secure. Um. Or that it cannot it cannot be damaged easily uh, by water, moisture, and water, moisture, and oil. No moving part. He said no, no moving, no moving part. So. Uh, disadvantage or uses? Yes, sir. Sir, you make. Yes, sir. Sir, you want to Yes, sir. Sir, you make. 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 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को रीड करने के लिए जिस तरह के एटीएम्स में और सिक्योरिटी उसके लिए भी होटल रूम्स के लिए ठीक है होटल के रूम्स में यूज हो सकते हैं और ये जिम के एक्सेस हां मतलब वो तो कार्ड है ना कोई भी कार्ड हो सकता है जिस पे ये स्क्रिप्ट लगी यस और इसके डिसएडवांटेजेस इसको जितना आसान है यूज करना किसी के हाथ में आ जाए तो आसानी के जैसे वो चोरी हो सकता है डेटा डेटा थेफ्ट हो सकता है या क्या डेटा था मिस यूज हो सकता है फाइनेंस जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है वो मे बी यूज इन अ रॉन्ग वेबसाइट यस डेटा मे बी स्टोलन इफ अ मैग्नेटिक अगर वो डैमेज हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसे तो वो डेटा लूज कर देगी या फिर अगर वो टूट तो टूट भी जाए ठीक है मुड़ के और डिस्टेंस में काम नहीं करती ठीक है एक अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्ट लेस कार्ड रीडर अच्छा ये भी होता वही है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क आ गया कि वो जो हमने पीछे पढ़ा है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर उसमें मैग्नेटिक टेप यूज होती थी और फिजिकली हमें डिवाइस को फिर उसको अटैच करना पड़ता था अब इसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि भाई रिमोटली कार्ड को रीड किया जाए तो इसके लिए कॉन्टेक्ट लेस कार्ड बनाए गए अब कॉन्टेक्ट लेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड अलाउ कस्टमर टू पे फॉर आइटम वर्थ अप टू अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विदाउट एंट्रिंग देयर पिन यानी पिन के बगैर ही आप अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं तो वो आपने देखा होगा वो वाई फाई तर, ये ये लाइनें बनी होती हैं ऐसे ये वाली लाइने नजर आ रही yes, आ, इस तरह की लाइनें बनी होती हैं इसका मतलब है कि ये रिमोटली रीड किया जा सकता है जस्ट अगर इसका फायदा ये होता है कि मतलब स्क्रिप्ट काम ना कर रही हो तो या पेन आपको याद ना हो तो आप इसको मतलब ये रेडियो वेव्स के थ्रू भी यूटिलाइज किया जा सकता है क्योंकि रिमोटली यूज हो रहा है तो जहर इसमें रेडियो वेव यूज हो रहा है तो यू कह रहा ऑल कॉन्टेक्ट प्लस कार्ड है स्मॉल चिप दैट इमिट्स रेडियो वेव ठीक है दैट इमिट रेडियो वेव इम्बेडेड इन दैन ठीक है रेडियो वेव थ्रू इसको रीड करवाया जाता है यानी सोर्स वेज का रेडियो वेव The card is held within a few uh, centimeter of the payment terminal. Pay for an item. वैसे ये ज़्यादा dangerous है. Strip card वाला थोड़ा secure होता है. उसके अंदर आपको pen वगैरह डालनी पड़ती होती है. ये तो बस directly uh, read हो जाता है. ऐसे ही? Yes sir. ठीक है ना तो उसके बाद. Sir, sir मुझे लगा ये 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 वो है. Magnetic वालों पर. हाँ. ये magnetic वाला तो ये है ना. Yes sir. Sir मुझे लगा ये 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 magnetic वाला होता है. अच्छा. ये तो कॉन्टेक्ट लेस होता है ना इसमें रेडियो वेव यूज होती है इसीलिए इसका नाम कॉन्टेक्ट लेस रखा हुआ है यानी रेडियो वेव्स के थ्रू कार्ड को रीड किया जाता है एक्सेस किया जाता है ये काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है बारह लेकिन इसमें अमाउंट लिमिट इसमें इसका इसका बेनिफिट ये है कि इसमें अमाउंट बड़ा लिमिट रखा जाता है ये लिखा ना वर्थ अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विदाउट एंटरिंग देयर पेन यानी लिमिटेड अमाउंट को आप को आप यूज कर सकते हैं ठीक 
अब आपने लुकमान आपने पढ़ने स्टेप्स और बताना है कि स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है दिस स्टेप्स का मतलब क्या है पहले पढ़े फिर आप आपको कहा जैसे बहुत सारी जगह पे वो बैरियर सा नहीं लगा होता है वो जो गोल गोल सा घूमता है तो वहां पे बना होता है की यहाँ पे कार्ड स्वैप करें तो वो कॉन्टेक्ट प्लस कार्ड टच करते हैं तो आप जो एंट्री मिल जाती है देखो होगा आपने यस सर सर स्टूडियो में तो हर जगह यही होता है तो तो लिखा है द शॉप असिस्टेंट एंटर द अमाउंट फॉर पेमेंट द सेकंड स्टेप है और द कार्ड रीडर इंफॉर्म द कस्टमर टू प्रेजेंट देयर कॉन्टेक्ट प्लस कार्ड ठीक है ना द कस्टमर होल्ड देयर कार्ड क्लोज टू द फ्रंट ऑफ द कार्ड कार्ड रीडर फिक्स होता है उसके आगे आप लगाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाती है टर्मिनल डिस्प्ले विल इंडिकेट दैट द कार हैज बीन रेड सक्सेसफुल बस ये स्टेप्स दिखेंगे हाउ टू यूज दैट ठीक है ना नमान आप पढ़ें एडवांटेजेस सर मैं दो मिनट में आया सर अब जब तक मान एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहे हैं सर ये वन ट्वेंटी एट बिट इंक्रिप्शन का क्या मतलब है वन ट्वेंटी एट इंक्रिप्शन का मतलब है कि फर्श कर लो अगर इंक्रिप्शन वन बिट हो इनक्रिप्ट क्यों किया जाता है पता है यस सर के पी आउटसाइड का रीड ना पढ़ सके दोबारा बोलो कोई आउटसाइड ना पढ़ सके हां मतलब अननोन आप, आपके आपका जो डाटा है वो अननोन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऐसे ही ठीक है तो अगर मैं इनक्रिप्शन की बात करूं कि अगर 1 बिट की बात करूं 2 2 पावर 1 इसका मतलब है कि मेरी इंक्रिप्शन बट टू टू डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई है तो ये बहुत बहुत पॉसिबल है कि कोई भी इसको गैस कर सकता है कि टू डिफरेंट फॉर्मेट क्या हो सकता है अब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करता जाऊंगा ना जैसे मैंने कहा एट बिट तो टू फिफ्टी सिक्स डिफरेंट फॉर्मेट यूज हो सकते हैं ठीक है बट अगेन सुपर कंप्यूटर या फास्टेस्ट कंप्यूटर को गैस कर सकता है कि आपने कौन सा फॉर्मेट किस फॉर्म में कन्वर्ट किया अपने डेटा इसको मोर कॉम्प्लेक्स करने के लिए जैसे आपने 16 बिट कर दिया 16 बिट का मतलब ये हुआ 65,000 फॉर्मेट यानी कोड कोड वर्ड आप यूज कर ठीक है और 2 पावर 24 का मतलब हो गया 16.3 पॉइंट थ्री मिलियंस डिफरेंट फॉर्मेट आप यूज कर तो आप सोचे 2 पावर 128 कितने फॉर्मेट होंगे बिलियंस में तो आ रहा होगा है ना यस सर इसमें इनक्रिप्शन को इनक्रिप्शन यानी किसी इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि अन नॉन फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट करना है तो अगर आप 128 बिट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं 128 ट्वेंटी एट इंक्रिप्शन मैथड यूज करें इसका मतलब ये होगा कि बिलियंस एंड बिलियंस डिफरेंट फॉर्मेट कोड आप स्टेब्लिश कर सकते हैं टू इनक्रिप्ट डेटा तो नो बडी कैन गैस कि आपने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया होगा क्योंकि हैकर के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो कैच कर सकता है यानी वो डिक्रिप्ट कर सकता है लेकिन अगर आप टू पावर टू वन ट्वेंटी एट लगाएंगे तो उसको बहुत डिफिकल्टी होगी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि वो दोबारा डिक्रिप्ट कर सके और उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके आप समझे मेरी बात ये सर ठीक है अच्छा ये पढ़ लें जरा एडवांटेज पढ़ लिया आपने नहीं सर वो
तो मैं वो कर लू डिसेज हाँ डिसएडवांटेज यस सर हो गया हो गया तो एडवांटेज कौन एक्सप्लेन करेगा यस सर मैं कर लूँ ठीक है आप करें सर इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ज़्यादा फास्टर होती हैं ठीक है और इसमें पासवर्ड नहीं चाहिए होता ठीक है जो पासवर्ड नहीं चाहिए होता तो उस उसका फायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी आप बस टैप करोगे और आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शन और तीसरी चीज इसके पास उनको 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 फिक्र नहीं करनी के ये पासवर्ड याद रखने की पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं बिल्कुल और इसमें वन ट्वेंटी एट बिट इनक्रिप्शन होती है यानी कोई गैस नहीं कर सकता इसका डेटा इतनी ज्यादा yes. यानी हमने डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर यूज किए होते हैं 128 ट्वेंटी एट बिट का मतलब है बिलियन ऑफ फॉर्मेट आर कैन बी और जो दुकानदार होते हैं रिटेलर जो होते हैं उसके पास हमारी क्रेडिट उसकी इन्फॉर्मेशन ही रहेगी हमारे क्रेडिट कार्ड में ठीक हाँ। है ये भी बेनिफिट और, और साथ में जो चिप चिप जो होती है वो वो उसके बगैर काम कर लेती है ये पेमेंट टर्मिनल के करीब आते साथ ही काम कर लेती है इसको स्वाइप करके पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है ओके लुकमान आप बताएं डिसएडवांटेज सर दे कैन बी मोर एक्सपेंसिव टू मेक द नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स ठीक है सर अथी अथी कैन इफ इफ द कार्ड इज स्टोलन अथी डज नॉट नीड टू एंटर अ पिन सो मनी कैन बी स्टोलन ओके सर मनी 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 कैन बी टेकन ट्वाइस और सर सर एक ये भी हो सकता है डिसएडवांटेज के है जो जो शॉप की पर वो हमें ज्यादा चार्ज कर लें क्योंकि ज्यादातर दिखाते नहीं है दिखाते नहीं कितना चार्ज कर रहे हैं वो हां ये भी हम ये एक्सपीरियंस हुआ है आपको सर नहीं सर होने वाला था अच्छा होने वाला था चेक कैसे सऊदी अरब में भी होता है सर वो गलती नहीं सर वो गलती से उसने डाल दिया था अच्छा नहीं मतलब सऊदी अरब में होता है या नहीं सर अच्छा में बहुत बड़ा इशू हो जाता है अच्छा ओके तो ये सारे हो गए डिसएडवांटेज सर बस सर ये यस सर हो गया ठीक है अब हम देखेंगे चिप एंड पिन लीडर ये वही है कि मैग्नेटिक लीडर की जगह चिप आ गई मैग्नेटिक टेप की जगह पर्पज वही सेम है ठीक है बस आपसे गोत्रो कर ले क्या पिन भी यूज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन जो चिप के अंदर स्टोर हो माइक्रो चिप सेम कहते हैं सर तो ऊपर इसमें डिफरेंस क्या है टेक्नोलॉजी का देखो ना यहाँ पे हम ये तो मीडियम था ना कि लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर थी ये टेप के अंदर मैग्नेटिक टेप के अंदर अब अब मैग्नेटिक टेप की जगह चिप ने ले लिया ये रही चिप ये चिप ये देख रहे हो यस सर तो बेसिकली ये उसी की बात कर रहा है चिप एंड पिन लीडर ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आप कार्ड स्वैप करते हैं जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं वो कहते हैं 
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल सो जो मशीन होती है हां मशीन है क्रेडिट कार्ड होती यस हो गया ठीक है क्या समझ में आया सर ये यू कॉन्टलेट कॉन्ट वो कॉन्ट है लेस उसकी तरह ही होती है लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है उसमें पिन की जरूरत नहीं होती इसमें पिन की पिन मांगते हैं होती है ठीक है और इसमें दूसरी ये चीज है इसमें रेड वो नहीं यूज करते रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी ठीक है इसमें कुछ और यूज करते हैं इंफॉर्मेशन चिप के अंदर स्टोर होती है ना सर ये yes, और क्या ये बताया था अभी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल जहां पे आप कार्ड स्वैप कर सकते हो सर ये स्टेप्स लिखे ना द कस्टमर हैज टू की इन देयर पिन टू मेक अ ट्रांसफर सो दीस कार्ड डू नॉट मेक यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी तो डायरेक्ट हमें मशीन रीडर में इसको इंसर्ट करना पड़ता है वहां से स्वैप करते हैं और आपकी पिन पर वहां पे स्टोर हो जाती है ओके सर ये पढ़ लिया यूज ऑफ चिप एंड पिन रीडर नो सर सो गो थ्रू करना सर हम इसको उसके अंदर तो नहीं यूज कर सकते ना कॉन्टेक्ट लेस जो क्रेडिट कार्ड होते हैं हाँ हाँ उनकी मशीन के अंदर नहीं उसके साथ भी वो तो वो भी रीडर है ये अलग रीडर है ओके सर सर बस वन मिनट दें सर बता दूँ सर हमको थोड़े से पॉइंट्स हैं हाँ ठीक है रमान बताएगा सर इसका मतलब सर इसका मतलब कि मोर रोबस्ट सिस्टम देन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड्स हां क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर हो सकती है इसीलिए बैंकों की जो एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज होगी ना सर इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है क्या अम आइडेंटिटी थेफ्ट इन रॉन्ग वेबसाइट्स सर बता दूं मैं हाँ बताएं आप सर पेमेंट्स कैन बी पेम पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग देम ठीक है सही तो सर एडवांटेजेस सर दे दे आर मोर सेक्योर देन कंट्रैक्टलेस पेमेंट बिकॉज़ पिन पे पिन इज नीडेड टू बी एंटर्ड सर दे आर मोर रोबस्ट देन मैग्नेटिक स्ट्राइप स्ट्राइप रीडर्स as magnetic type cards so and disadvantage so we, we have to make sure that pin is not written, not read by anyone standing beside theek hai or behind okay so samajh mein aa gaya aapko acha ye to theek hai isme koi issue aur samajh सर सर अच्छा अब मुझे बताएं कि आपका कब तक रेडी हो जाएगा मैं मैं आज कर लूंगा मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया टेस्ट कंप्लीट हो गया कौन सा टेस्ट सर मैथ का था था तो वो सबसे बड़ा अच्छा चैप्टर्स का सर मेरे आपको कह रहे हैं अभी अभी तुम वो यूज कर लो फिर बाद में जाके हम मैं ढूंढता हूँ एक सेट करते हैं चलो सही ऐसे भी सही अब अगर अभी है तो अच्छा एक्सेस की प्रैक्टिस की या नहीं नहीं सर भी करनी है ये देखो भूल जाओगे क्योंकि मैंने अब सेकंड डेटाबेस डिस्कस करना है 
तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को जो क्लास होगी उसके अंदर हम सेकंड डेटा बेस यानी जो स्पेसिमेंट पेपर में आया हुआ वो डिस्कस कर लेंगे अभी तक हमने एक ही किया है ना मार्क ट्वेंटी थ्री किया ना यस सर ठीक है ना तो मैं चाह रहा हूँ कि अब स्पेसिमेंट ट्वेंटी थ्री जो है वो भी डिस्कस कर लो ताकि आपको पता हो कि क्या क्या है ओके सर मैम कर लूंगा चलो आज ये जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा कि प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी इन दोनों में ओके सर ठीक है यस सर एंड करते हैं आज की क्लास ओके सर ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर